こんにちは。と今私は羽田から伊丹まで飛んできました。その間にね結構揺れたので、グサンがちょっとね具合悪くなってしまいまして、ディアンドデルカにここですねディアンドデルカに寄っ少し休憩してから京都に行こうかっていうお話をしてたところなんです飛行機揺れるのは辛いね今日は降りるとき本当揺れてちょっとねトイレにね行きたくなった<笑>でも,もう着陸体制入ってるからトイレも行けないしひたすら我慢今はもうだいぶ良くなりましたで休憩中にねちょっと持ってきたカードゲームをやって気持ちをそらさないと乗り物酔いっていうのは良くならないから気づけばもうそろそろ三時なのでそろそろバスに乗って京都に向かいます伊丹空港から京都駅への行き方っていうのでベストな方法は私が思うにバスですね、うん、大阪駅だとか南波だとかああいうところを経由してそして京都駅いろんな何口何口っていう形で止まっていくのでやっぱりこれが一番いいかなっていう感じですねそれ以外調べたところによるとモノレールがあるらしいんだけど乗り場については、えー、1回到着ロビー出ていただいて北方面に進みます北方面に進んだところにある2番2番バス乗り場に乗ってくださいありがとうございました。京都に行くバスっていうのはいろんな種類があるらしくて大阪だとか京都駅の中でもいろいろな何口何口っていうところを経由していくところもあるんですけれども私が今回大急ぎで乗ったのは直行便で京都の八条口で降ろしてくださる途中下車がないバスでした。今ね夫が起きましたそそしてちょうどその起きたと同時ぐらいに京都南っていうところで高速を降りた感じですそしたらね交通違反ラーメンっていうのがあって1万5000円って書いてあったのすごい気にならない<笑>どうですか具合は<笑>一眠りしてだいぶ良くなりましたよかった、うんうん、今日ね実は私たち2時間しか寝てないんですよで来る時のバスで1時間ぐらい寝たんだけどグサンはもうそこから酔ってた感じなんだよねの八丈口の方なんですけども、星のコーヒーに入ろうかなと思ったらものすごい行列だったので、逆口のねアバンディっていうところに来ました。そしたらもう目の前にマクドナルドがあったんで、もうマクドナルドに入ってしまいました。えー、思ったより伊丹から京都駅直通運転の場合なんですけども近いね。時間が全然かからなかったっていう印象です。以前も確か乗ったんですが、以前は。どこかしら大阪とかそういうとこ泊まってたのかなもっと時間がかかったなっていうイメージ確実に
京都に行くって分かってらっしゃる方だったら直通運転のやつに乗るようにした方がサクッとついていいかもただしやっぱり乗り物をしやすい方っていうのはバスですからうーん結構混んでいたので座る場所って選べないよねほとんどだから酔いやすい方はちょっと厳しいかもしれないですねもしかしたら酔い止め飲んで乗った方がいいかもしれないですただし私はそんなにバス酔いってしない方なので私はあんまり揺れは感じませんでしたただし暑かったすごく暑かったなぜならおそらくなんですけども5分間でバスの中の空気が全て入れ替わりますよっていう放送が流れていたのでそのせいかなと思うんですけれどもエアコンをずっとかけてくださってるんですがすごく暑かったですぐさんどうだった暑さはちょうど良かった<笑>これは人によって感じ方が違うだけで、うん、バスによってサービスなんだろうけど冷やしすぎてもう寒くて寒くて寝られないようなバスもあるんだけど、うん、もう心地いいぐらい、うん、私暑なりだからねそうだねちょうど良かったのがもう,う私体感温度高めで体感温度低めなんだよねそうです男女逆転ですから、うん、ただ男の人が乗ったらもしかしたら暑いって思うかもしれないねそうだねブサンは結構車酔いするタイプなんですうんバス酔いもたまにするよねうん車酔いするからバス酔いもするのかな<笑>下向いたりとかね、うん、本読んだりとか、うんうんうん、そういうのするともう一発一度気分悪くなるとずっと気分悪くなっちゃうしねもう酔いやすい方はやっぱりもう酔い止めをぜひ<笑>もう大丈夫かなと思っても飲んどいて損はないよね、うん、基本すぎる話ですね酔った時の対処法みたいなのとかはあるの<笑>酔った時の対処法、うん、酔ってしまったらもう対処難しいところですよねなるべく景色を見ながら電報、うん、を見ながら、うん、なるべく気分悪いことを忘れると私の場合なんですけど、うん、私は乗り物用意しないけどもうめちゃくちゃ混んでいる電車がダメなのね、うんうん、それは学生の頃えっと、専門学校行った頃だから19歳か20歳ぐらいの時にパニック発作で気持ち悪くなって1回倒れたんだよね、うんうん、それがトラウマに多分なっていて乗り物酔いとは多分違うんだけど例えば今乗ってきたバスみたいに自分で席が選べませんってあとは例えばね他,に他のバスっていうのは大阪に泊まります大阪難波に泊まります梅田泊まりますみたいな。そういう形でいろんなところで停車駅があったのだけど今回私が乗ったのは偶然なんか高か不高か京都の八丈口行きだったんですよそ,それを乗った時に知ったんですでえっと思って<笑>そうかまあラッキーなのかアンラッキーなのかでもちょっとなんかやっぱり気持ち悪くはなってないけれどもなんか気持ち悪くなりそうっていうか、うんなんかそのトラウマがなんか昔、倒れたトラウマがもう20年経ってるんですけどそれでもあってそういう時は多分私の場合は三半規管が悪くって乗り物用意しちゃうタイプではないので別のことに気をそらしますね、うんうんうん、まずもう第一には例えばそれが電車だったとしたら本読めますよね、電車だったら。でもブサンはダメなんだけど、うん、さんみたいなタイプの人は電車で本読んだら気持ち悪くなっちゃうんだけど、うん、私のようなタイプの方はもう本読めると思うんですよだから混んでるっていうことを忘れるためにもう本をこうやってもじーっともうバーって読むとか、うん、とは大学の頃とかだったら聖書私たちキリスト教の学校だったからさ聖書を持っていかなきゃいけなくてこんな分厚いのさ聖書をもうすごい読んだりとかあとは今だったら。2048って2048ってゲームがあるそれがすごい集中できるんですよパッパッパッパッパッってやっていくから、うんうんうん、それをやってもう忘れるその気持ち悪くないかもしれないっていう思いをもうあっちの方に持っていかせちゃうっていうことをしますよく<笑>、うん、人によって気分悪くなる理由って結構違うんだね違うのかなきっと、うんうん、そうもうな気持ち悪くなっちゃうと私のようなタイプの人はもうザーって、ま、なんか顔面蒼白になって汗が出てきて、うん、もうそうなっちゃったら薬を飲むしかないでしょ
だからなんかねパニックモンスターを抑える薬みたいなのは常に持ち歩くんだけどでもなるべく飲まない方がいいんですよああいうのってもちろんね酔い止めも本当に飲まない方がいいんだけど多分まあ似たような作用の薬だよだけどね飲まない方がいいからそういう時はもう飲まなくていいようにもうそ,のならぬそこまでならないようにするそういうことをしていますというわけで伊丹空港から京都までの、はい、<笑>このバス移動の動画でしたついでに酔い止め克服法みたいなちょっと酔い,酔いやすい人ま,また別の事情で酔いやすい人、まあ、こんな形でお話をさせていただきました今回ハウトゥーものなんですけれどもぜひ良かったと思ったらうまく押してくださいねまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました、はいはい